7 de la mañana con 44 minutos y en nuestro segmento de entrevista el día de hoy nos acompañará Andrés Fantoni, él es consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Muy buenos días, consejero, muchas gracias por su conexión vía Zoom. ¿Cómo les va? Muy buenos días a todos los que nos ven, nos escuchan, para todo el equipo del canal y gracias a la ciudadanía y gracias por este espacio. Consejero, quisiera iniciar preguntándole sobre esta polémica que han tenido desde el Consejo de Participación Ciudadana con la Fiscalía, exclusivamente o específicamente con su titular Diana Salazar. Ella ha dicho que el Consejo de Participación podría estarse arrogando funciones al haberla convocado también para que se pueda pues, este, en, el, en el pleno del organismo resolver su situación. Uh -huh. y, y tiene tal vez mucha razón. Eh, nosotros no tenemos la competencia de diluir o de quitar las funciones a la señora fiscal Diana Salazar. Lo que sí se puede realizar es la audiencia pública, como a cualquier funcionario del Estado. Pero no que esto tenga una acción coercitiva o una acción de destitución. Eso no va con las atribuciones y funciones que tiene el Consejo de Participación ciudadana y control social, es decir, es un mecanismo de participación en las audiencias públicas, pero dentro de eso eh, nosotros no tenemos las capacidades o la, la, el desarrollo de poder realizarlo, eso se lo, es el canal, la vía es eh, un juicio político, en este momento, como sabrán todos, no existe en la Asamblea, y no es parte de nuestras competencias poder eh, eliminar, quitar, o dentro del pleno tomar una resolución de de bajar, como se dice, eh, una eh, disposición a la señora fiscal. No está dentro de las competencias, no es idóneo. Yo creo que las, las problemáticas del país están en otras aristas, como acabamos de ver el caso de Isaac, un caso difícil, com complejo, complicado. Y es ahí donde está la responsabilidad del Consejo, poder estar vigilantes que se cumpla la política pública, vigilantes que se cumpla... Eh, la calidad de los servicios públicos, vigilantes que exista la medicina, vigilantes eh, que los niños no estén en el piso recibiendo clases. En las escuelas, pero, consejero, que los jóvenes disculpe que lo interrumpa. Tengan pero, ingreso a la educación superior. Ahí está la, sí, la responsabilidad. Pero, inclusive desde la presidencia del CPCCS de Alem Berbera, sí se había manifestado que si Diana Salazar no acude a estas audiencias públicas, estaría. Eh, cometiendo una causal inclusive de destitución dentro de la ley. Entonces, ¿quién quiere destituir a la, a la fiscal? Usted dice que, que ustedes no, pero entonces, ¿quién? Porque menciona esto a Alemberbera, nos quedamos con la duda de cuál es la intención. Bueno, somos un cuerpo colegiado, como ustedes sabrán, somos siete consejeros, son cuatro mujeres y somos tres hombres. Cada quien tiene su pensamiento, su criterio, su formación y su forma de pensar, la verdad, en la mía yo soy muy respetuoso en las entidades de control, no hay que inmiscuirse en situaciones que no vienen al caso, que no va a tener un cambio si tú dices, porque no, no existe la, el tema coercitivo, no existe el tema de pues, sacar una resolución en pleno y sacar a autoridades de control, esto tiene su tiempo eh, establecido si no me equivoco, falta un año más, un año y medio eh, y hay que respetar eso de ahí, por más que esta mala situación esta eh, posición que ha pasado de, de algunos eh, consejeros nos ha conllevado hasta una indagación previa. Pero bueno, digo, siempre digo, el que nada debe, nada teme, nuestro camino ha sido claro, transparente, con la ciudadanía, activando con, con la gente, haciendo proyectos educativos, que es mi especialidad. Yo estoy trabajando mucho en la promoción de la participación, yo estoy recorriendo todo el país, estoy fomentando las escuelas de formación para el Consejo, por lo cual la gente eligió a Andrés Fantoni para el servicio, para que esté, eh, llegue esa humanidad, para que llegue todo lo que la ciudadanía requiere, y creo que esto ha sido un desgaste eh, sin sustento, un desgaste por gusto, y que está conllevando a un mal inicio que es Sí. Que quisiéramos, que quisiéramos continuar también con lo que hemos conocido que se ha realizado dentro del Consejo de Participación Ciudadana y otra de las convocatorias que se han realizado ahí es para el ministro del Interior, Juan Zapata, ya lo decía aquí mismo en Noticias 7, que él no acudiría al Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué opinión les amerita aquello y qué es lo que, eh, digamos, qué acción tomarían por eh, incumplir esta convocatoria o, o acudir a esta convocatoria? 
Mire, para que las cosas funcionen, quería periodistas, las cosas tienen que estar normadas y reglamentadas. Y dentro del mecanismo de participación llamado audiencia pública, <risa> ni siquiera hay una normativa, no existe un reglamento. Y creo que de ahí debemos empezar como pleno, como consejo de participación, poder decir cuáles son las reglas del juego, porque si no, cada quien se va a inventar y cada quien va a decir cualquier barrabasada. Entonces, tenemos que unirnos, empezar a trabajar, ponernos el overall. Y bueno, sí, las problemáticas de la calle para mí son muy relevantes, pero también estas administrativas dentro del conciso normativo eh, hay que fomentar este, las condiciones de cómo se debe llevar una audiencia pública y no estar realizando un desgaste eh, cuando hay cuatro de cada diez niños que no tienen comida en sus estómagos, cuando hay niños eh, recibiendo clases en el piso, cuando hay jóvenes que no tienen educación superior, cuando hay mujeres que tienen que co cobrar el bono de desarrollo humano, no tienen una cédula. Yo creo que ahí está eh, la parte álgida de la situación y no un desgaste por gusto que nos está llevando, la verdad, eh, hechos vergonzosos de puro show, me parece hasta politiquería, pareciera, y son cosas que yo he combatido, para mí eh, esto tiene que salir de, ra de raíz, es más, que no nos conlleva nada, que no suma nada y que a la, la gente no le suma. Aquí lo importante es a la ciudadanía, la gente no le suma. Consejero, eh, entonces si es evidente que hay una, es evidente entonces que hay una división dentro del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cómo entonces solventarla para que no se sigan, eh, pues, y tomo sus palabras, pues de convocando a más personas haciendo este show político, eh, como digo, tomo sus palabras, eh, y que esto continúe? ¿Qué es lo que realizarán entonces dentro del Consejo de Participación Ciudadana para que eso ya no ocurra. Bueno, hay que sugerir, como les decía, dentro del mecanismo de participación de la audiencia pública, poder tener un reglamento transparente, amplio, un reglamento que conlleve cuáles son las aristas, situaciones, cómo se debe llevar una audiencia pública, cuál debe tener el contenido, cuál debe ser el contexto, cómo debe ser para que no... Eh, hoy llamar a cualquier persona y estamos gastando energías, esfuerzos, en situaciones que no lleva nada, y sí, lamentablemente, y hay que decirlo, y en la vida hay que decirlo, hay que, ser, hay que ser, decir las cosas como son. Esto no suma absolutamente a nada, a la gente no le interesa esto de aquí, de estar llamando a audiencias públicas y no eh, resolviendo las necesidades álgidas que tenemos como Justamente país, como Ecuador. A eso queríamos ir, porque la gente se pregunta en las calles tantas comparecencias... ¿Pero qué sucede con los concursos que el Consejo de Participación tenía que llevar? El anterior, que duró tres meses, prometió tres concursos, finalmente no llegaron a nada. ¿Ustedes ya están trabajando en eso? Mire, usted lo ha dicho claramente y pues llevo sus palabras. Y es lo que, si ustedes pueden revisar el pleno, la semana pasada eh, realizamos una moción para que se haga un calendario programático de cómo se debe llevar los concursos para mostrar a la ciudadanía, a la gente lo cual no tuvo apoyo de los otros consejeros. Entonces, pues, a veces arar en el desierto... O sea, no hay calendario en este momento, no hay cronograma. No, 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 existe, no existe un cronograma, no se ha socializado entre los consejeros el cronograma. Pusimos la moción dentro del pleno para que se haga un cronograma y por decir a la gente, bueno, esta es la ruta, la ciudadanía quiere saber la ruta, cómo se va a llevar, cuál es el contexto, cuáles son los tiempos, de qué forma, cuándo ya, este año, cuántas autoridades por fin vamos a tener eh, de elección por medio de las comisiones ciudadanas de selección, de los equipos técnicos. Uh -huh. Pero bueno, quedamos esta semana, tenemos una reunión interna y esperamos ya tener resultados para mostrar en pleno a la ciudadanía y que conozca cómo se va a llevar este proceso. De acuerdo, muy bien. Muchísimas gracias por su conexión vía Zoom, consejero. Muchísimas gracias por esa entrevista. Conversábamos con uno de los consejeros del Consejo sí. de Participación Ciudadana y Control Social. Con esto nos vamos a una pausa y viene Deportes. Deportes, así es. Thank you.